हाई एवरी वन आज के इस वीडियो में देखेंगे इको में लेफ्ट वेंटिकल में स्पॉन्टेनियस इको कॉन्ट्रास्ट कैसे दिखता है इसके क्या क्या कारण होते हैं और कैसे इसका ट्रीटमेंट करते हैं स्पॉन्टेनियस इको कॉन्ट्रास्ट को स्मोक भी बोलते हैं क्योंकि एकदम धुएं जैसा दिखता है स्पॉन्टेनियस इको कॉन्ट्रास्ट इको में एक स्मोक लाइक इको डेंसिटी दिखेगी ये स्पॉन्टेनियस इको कॉन्ट्रास्ट है ये इसलिए दिखता है क्यों कि वहाँ पे जो रेड ब्लड सेल रहती हैं वो एग्रीगेट होती जाती हैं और प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में वो कलेक्ट होती हैं जिसके कारण इकोजेनिसिटी दिखाई देती है और ये लो ब्लड फ्लो कंडीशन में दिखती है यानी जब ब्लड का मोमेंट बहुत धीरे होता है यानी स्लगिस फ्लो रहता है ब्लड का तो वहाँ पर रेड ब्लड सेल और प्लाज्मा प्रोटीन वो एग्रीगेट होते जाते हैं जिसके कारण स्पॉन्टेनियस इको कॉन्ट्रास दिखाई देता है ये एक वीडियो है जो पैरेस्टनल लॉन्ग एक्सेस व्यू में है इसमें आप देख सकते हैं लेफ्ट वेंटिकल काफ़ी डायलेटेड दिख रही है और इसमें स्मोक जैसा पूरा पैटर्न दिख रहा है यानी सेक इसमें दिखाई दे रहा है ये शॉर्ट एक्सेस व्यू है जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं लेफ्ट वेंटिकल डायलेटेड दिख रही है और इसमें क्लियर कट स्मोक दिखाई दे रहा है यानी स्पॉन्टियम इको कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है ये जिग जैक मोमेंट या सर्डलिंग मोमेंट इसमें दिखाई देगा और इसमें जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो भी बहुत कम है क्योंकि लेफ्ट वेंटिकल बहुत मुश्किल से इसमें कांटेक्ट कर रही है यानी ग्लोबल हाइपोकाइनेजिया है ओवरऑल लेफ्ट वेंटिकल का ही मोमेंट बहुत कम है और इजेक्शन फ्रैक्शन इसका 15 से 20 के लगभग है ये अपाइकल फोर चैम्बर यू है जिसमें आप क्लियरली दे सकते हैं लेफ्ट वेंटिकुलर काफ़ी डायलेटेड है और इसमें स्पॉन्टेन इको कॉन्ट्रास्ट भी दिखाई दे रहा है तो इस तरह इको में ये स्पॉन्टेन इको कॉन्ट्रास्ट दिखाई देता है और ये जैसे जिस पेशेंट को एटेल फिब्रिलेशन रहता है कोई वालुअलर डिजीज हो जैसे माइटल स्टेनोसिस हो या कार्डियोमायोपैथी हो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो लेफ्ट वेंटिकुलर एनिज्म हो इन कंडीशन में दिखाई देती है मोस्ट कॉमन जो स्पॉन्टेड इको कॉन्ट्रास्ट है वो लेफ्ट एटीएम में दिखाई देता है लेकिन लेफ्ट वेंटिकल में भी दिखाई दे सकता है ये स्पॉन्टेन इको कॉन्ट्रास्ट है ये थ्रोमो एम्बोलिज्म की रिस्क को बढ़ा देता है और पेशेंट्स को स्ट्रोक पैरालिस हार्ट अटैक वगैरह हो सकते हैं इसको ट्रीटमेंट करने के लिए आपको एंटीकोगुलेशन देना है और साथ में जो अंडरलाइंग कंडीशन है उसको ट्रीट करना है 